Ouattara Kouadio Raphaël, je suis chercheur de l'Université de la Ouattara. Je suis le directeur chargé de la recherche à la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable. Je suis un expert de la gouvernance foncière et au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai eu à faire beaucoup d'études sur la question foncière, au moins plus d'une trentaine d'articles sur le foncier. Et donc, dans ce cadre-là, je me suis rendu compte de la problématique que représente la question de l'accès de la jeunesse à la terre au niveau de notre pays. Et lorsque je suis, nous avons mis en place euh, euh, YILA et en tant que point focal, et, et avec euh, l'appui de YILA, j'ai organisé un colloque sur l'accès de la jeunesse à la terre au niveau de la Côte d'Ivoire. Il, il y a un ouvrage qui est sorti de cela et qui est intitulé « Étalement urbain et accès de la jeunesse à la terre au niveau de la Côte d'Ivoire ». Donc il y a une problématique quand même qui est sortie de cela. D'abord, comment est-ce que les, nos villes connaissent une dynamique accélérée Comment est-ce que les villes s'étalent Et en s'étalant, il y a une occupation spatiale quand même de façon accrue qui se fait et qui se fait au détriment des villages au péri urbain. Et donc ces villages qui perdent leur terre. Et donc du coup, en plus de la question de la coutume, il y a aussi une préoccupation qui est nouvelle, une préoccupation de la perte accélérée de ces terres par ces, par ces villages euh, environnants. Et donc, si habituellement la coutume empêche les jeunes d'avoir la terre, accès à la terre, et que à cela s'ajoute la question de la récupération de la ville euh, euh, sur ces, ces patrimoines fonciers, alors du coup, la préoccupation devient majeure au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un ouvrage dont je suis l'auteur, et il est sorti de cet ouvrage, puisqu'il y a eu beaucoup de paramètres quand même qui ont été pris en compte. Il y a eu beaucoup de, de collègues qui ont eu à participer de façon collective à cet ouvrage. Et donc, nous avons pris en compte une dizaine de, de villes au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais la problématique est commune. Nous nous sommes rendus compte que toutes les villes s'étendent de façon étalée. Parce qu'il y a une différence entre l'étalement urbain et la question de l'extension urbaine. Donc, quand la gestion de la terre n'est pas saine, on parle de l'étalement urbain. Alors, qu'est-ce que, qu que l'étalement urbain On ne va pas le revenir là-dessus. Mais l'étalement urbain et a pour conséquence la, la perte rapide, accélérée des terres au niveau de notre pays. Et donc, cette perte s'ajoute aux contraintes coutumières d'accès de la jeunesse à la terre. Et donc, ça, la problématique est claire. Mais nous avons, nous avons vu qu'il fallait lutter contre cela. Mais les conséquences de cette perte accélérée, c'est que les jeunes n'ont pas accès à la terre. Et même, ça va au-delà de cela. Parce que ça va engendrer les questions, euh, les questions de sécurité alimentaire. De sécurité alimentaire quand même qui, est, qui a été vécue dans plusieurs localités ivoiriennes qui ont été présentées dans l'ouvrage. Il y a question, l'insécurité alimentaire, ce n'est pas seulement que la question du manque de, de, la, de, la, de la production agricole, mais il y a aussi l'usage des pesticides parce que les populations en manque de terre estiment maintenant qu'il faut accompagner la production avec un usage, un usage abusif des pesticides. Et donc, les tomates que nous mangeons, c'est dû à la question de l'étalement urbain, c'est dû au manque de, de, de l'accès de la terre aux, aux jeunes. Et donc, et tous ces paramètres font qu'aujourd'hui, il faut quand même penser à réduire le rythme d'évolution spatiale des villes, à lutter contre l'étalement urbain, à lutter contre l'accès de la jeunesse à la terre, parce que les terres sont récupérées par les aînés, c'est récupéré par ceux qui ont, qui ont les moyens et qui viennent... Euh, Faites de la spéculation autour de la terre. Qu'est-ce que la spéculation autour de la terre On paye la terre parce qu'on a les moyens et après 5 ans, on la, on la, on la revend à, à, à un prix vraiment assez, assez. Et donc, les pauvres deviennent suffisamment pauvres et les riches ne font que s'enrichir autour de la terre. Et donc, c'est une préoccupation majeure. Mais je pense bien que les jeunes, et c'est sorti dans le document, les jeunes qui n'ont pas assez la terre vont revendiquer et les conflits vont euh, s'accentuer et c'est ce que nous vivons au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant... La, euh, la question foncière en Côte d'Ivoire est une préoccupation, est une question assez difficile et délicate à aborder. Et donc, euh, le premier travail que nous, nous sommes en train de faire en tant que responsable de l'île et en tant que chercheur, euh, la, la, la première approche, c'est d'avoir des données. C'est de pouvoir présenter aux, aux autorités les réalités et foncière et, et, et les préoccupations qui, et, et que vivent les jeunes. Et donc nous sommes dans cette catégorie et l'ouvrage même déjà en parle. Et, et l'ouvrage est, est un élément de, de, de conviction, euh, de pouvoir vraiment aider 
et les, les autorités à se rendre compte de la réalité parce que y a, la préface a été faite par, par le ministère de la, un agent du ministère de la Construction et qui a montré clairement que nous avons raison de le dire parce qu'il y a des jeunes qui perdent de l'emploi agricole, qui viennent à la ville et qui n'arrivent pas à, 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 à se, avec cette reconversion passer de l'activité agricole à l'activité informelle, il n'arrive pas à se reconvertir. Et donc, notre, premier, notre première approche, c'est de rendre visibles les réalités. Et, 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 et c'est un peu trop tôt de dire qu'il y a un impact réel sur la chose. Mais déjà, nous sommes en train de travailler dans le sens de pouvoir vraiment faire ressortir les préoccupations majeures que vivent les jeunes au niveau, au niveau du, du français.